இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் டேம் நம்பர் டூவில் பொருளாதாரத்தில் அழகு ஒன்றில் பணம் மற்றும் கடன் அப்படிங்கிற தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் கட்டளை நோக்கங்கள் பண்ட மாற்ற முறையை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் பண்ட பணத்தை பற்றியும் ப பண பரிமாற்றம் பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுதல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பங்கினை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் பல்வேறு கடனுதவி பற்றியும் அதன் பயனாளர்கள் பற்றியும் அறிந்து கொள்ளல் அப்படிங்கிற தலைவர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் இப்பா இப்பாடம் பணத்தின் வரலாற்று பற்றியும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றிய செயல்பாடுகளை பற்றியும் கூறுகிறது நம் நாடு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பங்கினை பற்றி எடுத்துரைக்குது அந்நிய செலவாணி பண விநியோகம் பல்வேறு பல வகையான கடனுதவிகள் போன்றவற்றையும் வழங்குறது இவை மட்டுமின்றி இக்காலத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் வங்கி வங்கி சேவைகள் விரைவாகவும் எளிதாகவும் நடைபெறும் எவ்வாறு துணை பெறுகிறது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது அதில் பரம் திருக்குறள் பொருள் அல்லாதவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லாது இல்லை பொருள் ஒரு பொருளாக மதிக்கப்படாதவரை பிறர் மதிக்கப்படியும் செய்வதே பொருளே ஆகும் மனிதர்களையே நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் பெரும்பான்மையான பொருட்கள் பணத்தால் மதிப்பிடப்படுகிறது மக்களின் உழைப்பிற்காக ஊதியம் கூலி சேவை கட்டணங்கள் முதலியான பணத்தின் மதிப்பில் தான் நினைக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் நாம் செய் நாம் செலுத்தும் வரிகள் தீர்வைகள் ஆகியவைகளும் பணத்தின் மதிப்பிலே செலுத்தப்படுகிறது நம் வீட்டின் ஒவ்வொரு மாதமும் நாம் பெற்றோர் அந்த மாதத்துக்கான செலவுகளை மதிப்பிடுவதை பார்த்திருப்ப பார்த்திருப்போம் அப்போது இந்த மாத வருமானம் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கப்படும் செலவுகள் எவை சேமிப்பு வட்டி செலுத்த வேண்டிய வேண்டியது எவ்வளவு என்பதை பணத்தை அடிப்படையாக கணக்கிடுவதை காணலாம் ஆகாறு அளவீட்டு தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலக்கடை அப்படின்னா பொருள் வருகின்ற வழி சிறிதாயினும் கேடு இல்லை போகின்ற வழி அதை விட பெருகக்கூடாது என்பது வள்ளுவர் காட்டும் வழின்னு சொல்லுங்க வீடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு நாட்டின் மாநிலத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் கூட பணத்தின் அடிப்படையில் தான் தயாரிக்கப்படுகிறது அரசு மட்டுமல்லாமல் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் போன்றவை கூட நமது நிதிநிலை பணத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது இவ்வாறு பணம் என்பது நம் வாழ்வில் எங் எங்கும் நீங்க மற்ற நிறைந்துள்ளது இப்போ பண்டமாற்று முறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மனிதர்கள் எப்போதும் பணத்தை பயன்படுத்தி வருகின்ற வந்தவர்களாக என்றால் கே என்று கேட்டால் இல்லை என்பதே பதிலாகும் அப்படியானால் மனிதன் வாழ்வில் பணம் எப்போது எந்த வழியில் அறியமானது அது எவ்வாறு காலப்போக்கில் புதிய வழிகள் பெற்றன என்பதை குறித்து இப்படத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் பண்டைய காலத்தில் மனிதர்கள் வேட்டையாடையவர் வேட்டையாடுபவர்களாகவும் உணவு சேகரிப்பவர்களாகவும் தமக்கான உணவை பெற்றனர் அவைகள் குகைகள் காடுகளில் வாழ்ந்தனர் அவர்கள் படிப்படியாக உணவு வேட்டையாடுவதற்கும் உணவு சேகரிப்பதற்காகவும் கருவிகளை கண்டுபிடித்தனர் தொடர்ந்து நெருப்பின் பயணியும் வேளாண்மை செய்யும் கற்றுக்கொண்டனர் மண்ணை பயன்படுத்தி தமக்காக வீடுகளை வீடு தமக்காக வீடுகளை கட்டி கொண்டு ஒரே இடத்தில் வாழத் தொடங்கினார் மேலும் மண்ணை பயன்படுத்தி பண்ட மண் பாண்டங்களை தயாரிக்கும் வேளாண்மை மூலம் உற்பத்தி அதிகரித்தல் கைவினை பொருள் உற்பத்தியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவ்வாறாக உபரியாக மீதமாகும் உணவு பொருட்களையும் தங்கள் தயாரித்த மண்பாண்டம் போன்ற பொருட்களையும் அவை தேவைப்படும் மனிதர்களுக்கு பர பரிமாற்றம் செய்தனர் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சமுதாயத்திடம் அதிக உணவுப் பொருட்கள் இருந்தால் அவற்றை மண்பாண்ட உபரியாக வைத்திருப்பது வைத்திருப்பவர்களிடம் பண்ட மாற்றம் செய்தனர் அதே போல் ஒரு பகுதியில் அதிகம் உற்பத்தியாகும் தானியம் இன்னொரு பகுதியில் அதிகம் காணப்படும் விலை பொருட்களே பண்ட மாற்றம் செய்யப்பட்டது இவ்வாறு பண்ட மாற்றம் செய்யப்பட்ட பொருட்களே வணிகத்தின் முதல் வடிவம் என்று கூறலாம் நாணயங்கள் நாகரிகங்கள் உருவான அனைத்து பகுதிகளிலும் பண்ட மாற்றும் முறை செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது ஒரே நாகரிகத்திற்குள் மட்டுமல்லாமல் வேறு வேறு நாகரிகங்களுக்கு இடையில் பண்ட மாற்றும் முறையில் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது இதுவே பண்ட மாற்ற வணிகத்தின் முதல் வடிவம் எனலாம் சிந்துவெளி நாகரிக காலகட்ட காலகட்டத்தில் காணப்பட்ட பொருட்கள் எகிப்து ஈரான் ஈராக் ஈராக்னா மெசபட்டோமியான்னு சொல்லுவாங்க மெசபட்டோமிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகலவைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இது பாருங்கள் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நறுமண பாதைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழகத்தின் கிழக்கு கடலில் இருந்து மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள் முத்து இரத்தினங்கள் மாணிக்கம் மற்றும் மென்மையான பருத்தி ஆடைகள் போன்ற பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு பல நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன இவற்றில் மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள் அதிகம் இடம்பெற்றதால் இந்த 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 வணிக பாதை நறுமண பாதை என்றே அழைக்கப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் இப்போ மேலே பாருங்கள் தம்ராலி தம்ராலிப்டி அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து பூ வங்காளவை விட பூம்புகார் கொற்கை அங்கேருந்து முசிறி முசிறிலேருந்து அரபி கடல் மேலே வந்து போரி காசா அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து இதாகி நறுமண பொருட்கள் எங்கெங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னா பாரு பெர்சியன் கடல் பெர்சியா பகுதியிலும் அரேபியா பகுதியிலும் போயிட்டு செங்கடல் வழியாக வந்து போரணிக்கா போரணிக்கா போயிட்டு அங்கேருந்து அலெக்சாண்ட்ரியா போகுது அலெக்சாண்ட்ரியா போயிட்டு அங்கேருந்து கருங்கடல் பகுதி காஷ்மீர் கடல் பகுதியாக போயிட்டு கிரேக்கத்துக்கு வழியாக போய் ரோம் பகுதியை போய் அடையுது அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க 
உங்களுக்கு தெரியுமா தனது அரசியலில் செர்சா சூரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் குடிமக்களுக்கும் இராணுவத்திற்கும் ஒரு ஒரு புதிய நிர்வாக முறையை அமைத்தார் அவர் காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி நாணயம் ரூபியா என்று அழைக்கப்படுது அந்நாணயம் முகலாயர்கள் முகலாயர் மராத்தியர் மற்றும் ஆங்கிலேயர் காலம் வரை புழக்கத்தில் இருந்தது இவ்வாறு பொருட்களின் பண்டமாற்றம் செய்வதிலும் காலப்போக்கில் சிக்கல்கள் உருவாகின எடுத்துக்கடாக தமக்கு தேவையான பொருட்கள் பண்டமாற்றம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது ஒருவரிடம் நெல் உள்ளது அவருக்கு மண்பாண்டம் தேவை ஆனால் மண்பாண்டம் வைத்திருவர்களுக்கு நெல் தேவையில்லை இவ்வாறு பலருக்கும் தமது தேவைகள் நிறைவேறவில்லை பண்டமாற்ற பொருட்களின் அளவு மற்றும் மதிப்பை கணக்கிடுவதில் பிரச்சனைகள் இருந்தன இப்பிரச்சனைகளுக்கு விடைக்கான பண்டங்களை மாற்றிக்கொள்ள பொதுவாக மதிப்புள்ள ஒரு பொருளை நிர்ணயம் செய்தனர் இது பெரும்பாலும் உலோகமாக இருந்தது ஆகவே இந்த உலோகங்களை முதன் முதலில் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட பணம் எனலாம் உலோகம் அப்போது அரிய பொருளாகவும் நீண்ட கால நீண்ட கால பராமரிக்கக்கூடியதாகவும் மதிப்பு மாறாததாகவும் இருந்தது இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் தங்கம் வெள்ளி செம்பு போன்ற உலோகங்கள் இவ்வாறு பண்டமாற்ற முறைக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்பட இவை புராதன பணம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதே போல் தோல் மணிகள் ஓடுகள் புகையிலை உப்பு சோளம் என அடிமை என் அடிமைகள் கூட பண்டம் பண்டமாற்றத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக பொருளாதார அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் பிற்கால சோழர் காலத்தில் வணிக குழு தமக்கென படைகளை வைத்துக் கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்பட்டார் மேலும் பிற்கால சோழர்கள் ஆட்சியின் போது தமிழக வணிகர்களின் ஏற்றுமதி தேவையை ஈடு செய்ய சிறு வணிகர்களுக்கும் உற்பத்தியாளர்களுக்கும் கடன் உதவி அளித்ததற்கான வரலாற்று சண்டுகள் காணப்படுகிறது இதை காட்டிடுங்க இப்போ பணத்தின் வரலாறு பார்க்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பண்டமாற்ற முறை கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் தொள்ளாயிரத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் மனிதன் பண்டமாற்று முறை தான் கையாண்டுண்டான் தன்னிடம் மிகுதியான உள்ள பொருளை கொடுத்து தனக்கு தேவையான இன்னொரு பொருளை பெற்று கொண்டான் தானியங்கள் தானியங்கள் கால்நடைகள் உப்பு ஆகியவை தான் பண்டமாற்ற பரிமாறி கொள்ளப்பட்டன இரண்டாவது நாணயங்கள் கிமு பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி நூறில் சீனர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் சிறு நாணயங்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த நாணயங்கள் வெண்கலத்தில் செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்டிருந்தன இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி உள்ள நாடுகளில் சோழிகளில் சோழிகள் பணமாக பயன்படுத்தப்பட்டன ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து மூணாவது காகித பணம் கிமு ஆறுநூறில் பொது ஆண்டு ஆறுநூறில் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி முழுதும் இந்த பண பரிவர்த்தனை பரவத் தொடங்கியது லித்தியா நாட்டு அரசர் அலியாத்திஸ் வணிக பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்திய பணத்தை போ போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார் இந்த நாடு இப்போது துருக்கியின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது அடுத்தது நாலாவது தங்க நாணயம் கிபி கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதில் பரிவர்த்தனைகளுக்காக தங்கம் மூலம் பூசப்பட்ட நாணயம் ஐரோப்பாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அடுத்து ஐந்தாவது மார்கோ போலோ கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறில் வந்து மார்கோ போலோ பயணத்தால் காகித பணம் ஐரோப்பா நாடுகளில் பரவியது ஆறாவது காகித பணம் அச்சடித்தல் கிபி பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் காகித காகிதத்தை சுஜ ஸ்வீடன் வங்கிகள் அச்சடித்து புதி புதுத்ததில் அதற்கு பெரியதாக வரவேற்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழாவது மின்னணு பண மாற்றம் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதில் தந்தி மூலம் மின்னு மின்னணு பண பரிவர்த்தனை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது எட்டாவது கடன் அட்டைகள் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஜான் ஜான் பிக்கின்ஸ் கிரெடிட் கார்டை உருவாக்கினார் ஜான் பிக்கின்ஸ் கிரெடிட் கார்டை உருவாக்கினார் ஒன்பதாவது அலைபேசி வங்கி செயல்பாடு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐரோப்பா வங்கிகள் மொபைல் மொபைல் பேங்கை அறிமுகம் செய்தினார் அதே பத்தாவது என்சி என்எஃப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிபி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் பண பரிவர்த்தனை முறை பிரிட்டனில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் இந்தியாவிற்கு வந்தது இம்முறை பண பண பரிவர்த்தனைக்கு ஏழு முதல் எட்டு நொடிகள் மட்டுமே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் காட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து மற்ற நாட்டோடைய கரன்சி காட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ இயற்கை பணம் படிப்படியாக தங்கம் வேலி ஆகிய உலகங்கள் உலகம் முழுவதும் மதிக்கப்படும் உலகங்களாக ஏற்கப்படுது இதையொட்டி இந்த இரு உலகங்கள் நா இந்த இரு உலகங்கள் நாடுகளுக்கு இடையிலான பண பண்டமாற்றத்தில் பொது ம பொது மதிப்பீடாக பயன்படுத்தப்பட்டன இவ்வே இயற்கையான பணம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது அடுத்து காகித பணம் நாளடைவில் இயற்கையான பணத்திலும் சிக்கல்கள் உருவாயின வணிகத்தின் விரிவாக்கத்திற்கு ஏற்ப தங்கம் மற்றும் வெள்ளியே இருப்பு இருப்பதில்லை அதே நேரத்தில் சுரங்கங்களிலும் தங்கம் வெள்ளி வரம்புக்கு வரம்புக்குள் தான் இருந்தன இதனால் குறைந்த மதிப்பு கொண்ட உலகங்களை கொண்ட நேரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன இவை சிறிய மதிப்பிலான பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் பயன்படுத்தும் ஏழை எளிய மக்களின் பணமாக இவை பயன்படுத்தப்பட்டது இதனால் இந்த குறை மதிப்பு நாணயங்கள் அதிகமாக தயாரிக்கப்பட்டன இதன் அடுத்த கட்டமாக காகித பணம் புழக்கத்தில் வந்தது இந்த உருமாற்ற பணமும் வங்கிகளில் வங்கிகளில் அதனை சேமிக்கும் வழக்கமும் வெகு வெகுவாக புழக்கத்தில் வந்தன
இப்போ இங்கே பாருங்கள் சாலத்தால் பொருள் செய்தே மாறத்தா மாறத்தல் பசுமட்ட கலந்துள் நீர் பொய்தீர் ஈ ஏற்று பொய்தீர் ஏற்று தீமையான வழியில் சேமித்த செல்வம் பச்சை மண் களத்தினுள் நீரை சேமித்து வை வைப்பது போன்று வீணாகிறது பணம் என்பது ஒவ்வொரு இடமும் வாழ்வில் பிரிக்க முடியாத பகுதியாக மாறிவிட்டது உலக பொருளாதார சூழலில் பணம் பல வடிவங்களில் மாறியுள்ளது மின்னணு உலகையில் ப பண பரிமாற்றங்கள் பல முறைகளில் நடைபெறுகிறது இப்போ மின்னணு பரிமாற்றங்கள் வங்கி சேமிப்பில் உள்ள பணத்தை எடுப்பதற்கு நேரடியாக வங்கிக்குள் சென்று படிவம் நிரப்பி அல்லது காசோலையை வழங்கி பெறுவதற்கு பதிலாக பணம் எடுக்கும் இயந்திரம் மூலம் தேவையான பணத்தை எடுக்க தானியங்கி பணம் வழங்கும் அட்டை பயன்படுத்தப்படுகிறது இதன் மூலே இதன் மூலம் ஆங்காங்கு நிறுவப்பட்டுள்ள பணம் எடுக்கும் இயந்திரம் மூலம் எந்த நேரமும் தமக்கு தேவையான பணத்தை நமது கணக்கிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதே போல் வங்கி வங்கி செல்லாமலே நமது கணக்கில் பணம் செலுத்தும் வசதி சில வங்கிகளில் உள்ளது உங்களுக்கு தெரியுமா அங்கே பாருங்கள் பணம் என்பது அதாவது காகித பணம் என்பது ஒரு மதிப்பாகும் எந்த ஒரு பொருள் அல்லது சேவைகளுக்காக கட்டணமாகவும் கடன்களை திரு திரும்ப செலுத்துவதிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ந நாடு முழுவதும் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட ஆவணமாகும் இந்திய பணத்தில் இதை இதை கொண்டுபவர்களிடம் தொகை அளிப்பதற்கு உறுதி செய் உறுதி அளிக்கிறேன் ஐ ஐ ப்ராமிஸ் டு பே த பேரர் த சம் ஆஃப் த ருபீஸ் என்று ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் உறுதி அளிப்பதற்காக ஆங்கிலத்தில் பொறிக்கப்பட்ட அதில் அவரது கையொப்பமும் பொறிக்கப்பட்டு இருப்பதை காணலாம் இதே போன்று அந் அந்தந்த நாட்டு பணத்தில் உயர் அலுவலர் கையப்பமும் உறுதிமொழியும் இடம்பெற்றிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதான் ஸ்டேட் பேங்க்கு இதெல்லாம் காரிடலாங்கிறேன் இதே போல் முன்னதாக பணம் பெற்று பின்னர் செலுத்தும் வகையில் கடன் அட்டை கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தப்படுது பண பரிமாற்றம் செய்வதற்கு காசோலை செக்கு மற்றும் கோப்பு வரைவலைகள் டிமாண்ட் டிராஃப்ட்டு போன்றவை போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு மாற்றாக இணையவழி பரிமாற்றங்கள் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளன இதன் மூலம் நினைத்த நேரத்தில் உலகின் எந்த மொழியில் இருப்பவர்களுக்கும் நொடியில் பண பரிமாற்றம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இதே போல் அலைபேசி அலைபேசி மூலமும் மின்னணு பரிமாற்றம் செய்யும் தொழில்நுட்பம் பரவலாக பயன்பாட்டில் உள்ளது இப்போ ரிசர்வ் வங்கியின் பங்கு பண பரிமாற்றத்தை பராமரிக்கும் பொறுப்பு கண்காணிக்கும் கடமையும் ஓர் அரசுக்கு இருக்கிறது பொதுவாக பணம் பதுக்கி வைக்கப்படுவது பொருளியலில் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இதனால் வங்கிகளில் பணம் சேமிக்கப்படுகிறது வங்கிகளில் சேமிக்கப்படும் பணத்தில் பெரும் பங்கு தொழில் வளர்ச்சிகளுக்கும் பொருளியல் வளர்ச்சிகளுக்கும் ஏழைகளின் நலனுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் பணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரூபீஸ் அண்டு இட் இஸ் சொல்யூஷன் என்ற ஆராய்ச்சி கட்டுரையின் அடிப்படையில் தான் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அடிப்படை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவில் அனைத்து வங்கிகளும் நாட்டு நா நாட்டு அடிமையாக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அறிவோம் இந்தியாவில் பணப்புழக்கத்தை ஒழுங்குப்படுத்தும் பணியின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் செயல்பட தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழிலிருந்து நிரந்தரமாக மும்பையில் இயங்கி வருகிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் நாட்டுடிமைக்கப்படுது அச்சடிக்கப்பட்ட பணத்தில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் புழக்கத்தில் விடப்படுகிறது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிலவரப்படி இந்தியாவில் ரூபாய் பத்தொன்பது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பணம் புழக்கத்தில் உள்ளது ஆதாரம் பாருங்கள் ரிசர்வ் வங்கி கல்வி கடன் கல்வி கடன் சமுதாயத்தின் கல்வி கற்கும் ஆர்வத்தை ஆர்வத்தினை பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது மாணவர்கள் மாணவர் முதன்மை பயனாளி ஆவார் பெற்றோர் இணையார் அல்லது உடன் பிறந்தோர் ஆகியோர் இணை விண்ணப்பதார இணை விண்ணப்பதார் உள்நாட்டிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலே மேற்பரப்பை தொடர முனைவோருக்கு வழங்கப்படுகிறது இவை முழு நேர மற்றும் பகுதி நேர பட்டப்படிப்பு பட்ட மேற்படிப்பு அல்லது தொழில் படிப்புகளுக்காக வழங்கப்படுகிறது ரூபாய் நான்கு லட்சம் வரை கல்வி கடன் பெறுவதற்கு எந்த எவ்வித பிணை பிணையும் கேட்கப்படாது பொதுவாக படிப்பு முடித்ததற்கு பிறகு வேலை வாய்ப்பு பெற்றவுடன் கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் வித்யாலட்சுமி கடன் கல்வி திட்டம் என்ற இணையதளத்தின் மூலம் மூலமாக மாணவர்கள் கடன் கல்வி கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் டபிள்யூ டா டாட் வித்யாலட்சுமி டாட் காம் டாட் இன் சொல்லுங்க அடுத்து பணம் விலை தொடர்பு பணத்துக்கும் பொருள்களின் விலைக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது ஏனெனில் தற்போது உலகில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களில் தொண்ணூறு சதவீத விலைக்காடு விற்பனை அல்லது சேவை தொழிலை இன இலக்காக கொண்டே தயாரிக்கப்படுகிறது வேளாண்மையிலும் சொந்த தேவைகளுக்காக விலை விளைவிப்பதை விட பண பயிர்களை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுவதை சந்தை மற்றும் பணத்தின் பணத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதாக உள்ளது பணத்துக்கும் விலைக்கும் உள்ள தொடர்பு பணவியல் கொள்கையோடு தொடர்புடையது பண விநியோக பணய பண விநியோக வளர்ச்சிக்கு நீண்ட கால விலை வீழ்ச்சிக்கும் இடையிலான நெருங்கிய உறவினை நாம் காண முடியும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார நிலை தன்மையில் விலை கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கிய பங்களிப்பு உள்ளது இந்தியாவில் ரிசர்வ்
இந்திய செலவாணி ரூபாய் என அழைக்கப்படுகிறது உள்நாட்டில் அந்நிய நாட்டு செலவாணி வெளிநாட்டு அந்நிய வெளி வெளிநாட்டு செலவாணி என அழைக்கப்படுகிறது உள் உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான செலவாணி அமெரிக்க டாலர் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகிறது இந்த மதிப்பு நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகிறது உலக வணிகத்தின் பெரும் பகுதியாக அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் நடைபெறுகிறது செயல்பாடு வங்கினா உன் வகுப்பறையில் ஒரு மாதிரி வங்கி அமைக்கும் உன் ஆசிரியின் வழிகாட்டுதலோடு காசாளர் கிளை மேலாளர் துணை மேலாளர் வாடிக்கையாளர் போல நடிக்கும் பணம் செலுத்துவதற்கு படி படிவம் காசோலை கோர்ப்பு வரைவோலை ஆகியவற்றை மாதிரியே தயக்கும் வங்கி செயல்பாடுகளை சரி வங்கி செயல்பாடுகளை செய்யவும் இந்தியாவில் பணம் எவ்வாறு அச்சடிக்கப்படுது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தான் முதல் முதலில் ஒரு ரூபாய் மற்றும் இரண்டு ரூபாய் நோட்டுகள் தயாரித்து வெளியிடப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி பணம் பொறுப்பு அனைத்து ரிசர்வ் அனைத்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கைக்கு வந்தது அதற்கு பிறகு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு பணத்தை பணத்தை அறிமுகப்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் மீண்டும் இருங்க மீண்டும் ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை ஆறாம் ஜார்ஜின் உருவம் பொறித்த பணமே புழக்கத்தில் இருந்தது சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்திய அரசால் நோட்டுகள் வெளியிடப்பட்டனர் ஆங்கிலேய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள நாசிக்கில் ஒரு அச்சகத்தை அமைத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க தொடங்கியது மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள தோவா தோவா தோவாஸ்லி தோவாஸ்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் ஒரு அச்சகம் தொடங்கப்பட்டது இந்த இரு அச்சகங்கள் செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் அண்டு மெயின்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள மைசூரிலும் மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சல்பானியிலும் ரூபாயை மற்றும் வங்கிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களை அச்சடிக்கும் மேலும் இரு அச்சங்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தொடங்கியது எவ்வளவு பணம் அச்சடிக்க வேண்டும் என்பதையும் எப்படி பாதுகாப்பாக உரிய இடங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியை முடிவு செய்கிறது இதற்கு சுமார் பத்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் பய பணியாற்ற பணி பணிபுரிகின்றனர் இலங்கை பூட்டான் ஈராக் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கும் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் அந்தந்த நாட்டு பணம் இந்த அச்சகங்களில் அச்சடிக்கப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புடைய நோட்டுகள் அச்சடிக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு அதிகாரம் இருந்தாலும் தற்போது அதிகபட்சமாக இரண்டாம் ரூபாய் மதிப்பு வரையிலான பணத்தை மட்டுமே அச்சடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான அந்நிய செலவாணி மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நாடு செலவாணியின் பெயர் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியா வந்து ரூபாய் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபாயும் இங்கிலாந்து வந்து பவுண்டுக்கு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஆறு பவுண்டும் ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு யூரோவும் கனடா டாலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனடா வந்து டாலர் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தோரு டாலர் ஆகும் ஜப்பான் வந்து டெயின் டெயின் சொல்லுவாங்க ப நூற்றி நூற்றி பதினோரு புள்ளி ஒன்னஞ்சு டெயினும் சீனா யுவான் வந்து ஆறு புள்ளி எழுவத்தாறு யுவானும் சவுதி அரேபியா ரிய ரியல் ரியல்னு சொல்லுவாங்க மூணு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு ரியலும் ஆஸ்திரேலியா வந்து டாலர் வந்து ஒன்று புள்ளி முப்பத்தஞ்சு டாலரும் மலேசியா வந்து ரிங்கிட் ரிங்கிட் வந்து நாலு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ரிங்கிட்டும் பாகிஸ்தான் வந்து ரூபாய் ரூபாயில் நூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ரூபாயும் இலங்கை ரூபாயில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ரூபாய் அப்படிங்கிற விதத்தெல்லாம் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்தது பணத்தின் செயல்பாடுகள் பண்டமாற்றம் முறையில் உருவாகும் சிக்கல்களுக்கு மாற்றாக பணத்தின் வரவு பெரிதும் உருவாகி வருகிறது பணம் என்பது ஒரு பரிமாற்ற உணவாகவும் ஒரு கணக்கின் அச் அழகாகவும் மதிப்பு சே மதிப்பு சேமிப்பாகவும் மாறு மாறுபடும் பணம் பண வழக்கீட்டுக்காக தரப்படுத்தல் தரப்படுத்தல்களுக்காகவும் செயல்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது செயல்பாடு அந்நிய செலவணி வகுப்பறையில் ஆசிரியர் வகுப்பறைக்கு இந்திய ரூபாய் மற்றும் மற்ற நாடுகளின் பண மாதிரிகள் நகல்களை கொண்டு வர வேண்டும் மாணவர்களை இனியாகவே குழுக்களாக பிரித்து அந்நியம் பண மதிப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் குழுக்கள் பணத்தின் மதிப்பை ரூபாயில் கணக்கிட்டு ஆசிரியமிடம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இச்செயல்பாடு முடிந்தவுடன் அடுத்த சுற்றில் அந்நிய பணத்தை குழுக்களுக்கு மாற்றி தரவும் சொல்லியிருக்காங்க பரிமாற்ற ஊடகம் ஒரு நாட்டில் அனைத்து பொருட்களும் மற்றும் சேவைகளுக்கு பணம் தடையின்றி ஏற்கப்பட வேண்டும் கணக்கு அழகுன்னு சொல்லலாம் ஒரு நாட்டில் அனைத்து நுகர்பொருட்கள் தயாரிப்புகள் சேவைகள் என அனைத்துக்குமான மதிப்பினை கணக்கிடுவதில் பணம் பொதுவாக தரப்படுத்தப்பட்ட அழகாக இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு புத்தகத்தின் விலை ரூபாய் ஐம்பது என்றால் அப்புத்தகத்தின் விலை ஐம்பது பண அலகுகளுக்கு இணையாக இணையானது என் என்று பொருள் ஒரு நாட்டில் நடைபெறும் நிதி ப நிதி பருவ 
பரிவர்த்தனைகளை அளவிடவும் கணக்குகளை பராமரிக்கவும் பணம் பயன்படுகிறது மதிப்பீட்டினை சேமித்தல் பணத்தின் சேமி பணத்தினை சேமிப்பதன் மூலம் எதிர்காலத்துக்கான வாங்கும் ஆற்றலை சேமிப்பதாகும் உயர் சேர்ந்த ஒரு நாட்டிற்கு அந்நிய செலவாணி எவ்வளவு முக்கியம் என்பது கடன் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான விதை இட இடுபொருட்கள் மற்றும் செலவுகளுக்கான பருவகாலங்களின் போது கடன் பெறுவதை காணலாம் அதே போல் சிறு தொழில்களில் ஈடுபடுவர்கள் வணிகர்கள் மற்றும் தங்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு கடன் பெறுகின்றனர்கள் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களை கூட தங்கள் புதிய திட்டங்களுக்காக கடன் பெறுகின்றன கடன் கிடைக்க பெரும் நிறுவனங்கள் முறைப்படி நிதி நிறுவனங்களான நாட்டு நாட்டடைமைக்கப்பட்ட வங்கிகள் தனியார் வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் முறைசாரா நிதி நிறுவனங்கள் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் பெறப்படும் நுண்கடன்கள் என்ற என மூன்று வழிகளில் மூன்று வழிகளில் கடன் பெற்று பெறுகின்றன நாட்டடைமைக்கப்பட்ட வங்கிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளை பொறுத்தவரை கடன்கள கடனுக்காக வட்டி குறைவை ஈடு வைக்கப்படும் பொருள்களுக்கான பாதுகாப்பு அதிகம் உங்களுக்கு தெரியுமா பண விநியோகம் நான்கு பிரிவுகளில் பிரிக்கப்படுது பா ஒன்று வந்து மக்களிடம் புழக்கத்தில் உள்ள பணம் மற்றும் நாணயங்கள் ப்ளஸ் அனைத்து வணிக கூட்டுறவு வங்கிகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள வைப்பு தொகை ப்ளஸ் ரிசர்வ் வங்கியின் வைப்பு தொகை அப்படிங்கிறதும் இப்போ பணம் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பணம் ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சலக சேமிப்பு வங்கி கணக்குகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதை சேமிக்கப்பட்டுள்ள தொகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க பா த்ரீ வந்து பணம் ஒன்று ப்ளஸ் அனைத்து வணிக கூட்டுறவு வங்கியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கால வைப்பு தொகை அப்படிங்கிறதும் அதே வந்து பணம் நாலு பார்த்திங்கன்னா பணம் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சலக அலுவலகங்களின் மொத்த வைப்பு தொகை அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முறைசாரா நிதி நிறுவனங்கள் முறைசாரா தனியார் நிறுவனங்களை வாடிக்கையாளர்கள் அணுக எளிதாக இருப்பதும் ஏதுவாக உள்ளதும் சாதகமான அம்சங்களாக கருதப்படுகிறது அதே சமயத்தில் அதிக வட்டி ஈடு வைக்கப்படும் பொ பொருளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசூலிக்கும் முறைகள் ஆகியவற்றில் பல சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றன பாருங்க டயக்ராம் ஸ்டேட் பேங்க் கட்டியிருக்காங்க குறிப்பிட்ட பகுதியில் வாழ்பவர்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட தொழிலில் ஈடுபவர்கள் குழுவாக அமைந்து சிறு சேமிப்பில் ஈடுபடுகின்றன இவர்கள் சுய உதவி குழுக்கள் எனப்பட எனப்படுகின்றன இவ்வாறு செயல்படும் சுய உதவி குழுக்களுக்கு அரசு வங்கிகள் கடனுதவி அளிக்கின்றது சுய உதவி குழுக்கள் நடைபாதை வியாபாரிகள் மீனவர்கள் குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் விளிம்பு நிலை மக்கள் மக்களுக்கு பயன் அளிப்பதாக உள்ளது தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி பன்னிரெண்டு வங்கி கிளைகள் உள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதியாண்டில் இடத்துல பதினேழு லட்சம் கோடி ப பண பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது இவற்றின் சில கூறுகளை கீழே அட்டவணைப்படுத்துகிறோம் தமிழ்நாடு வங்கி புள்ளியல் தரவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வங்கி செயல்பாடுகள் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரூபாய் தோராயமாக பெறப்பட்ட வைப்பு தொகை வந்து ஏழு புள்ளி பதினேழு லட்சம் கோடியும் வழங்கப்பட்ட மொத்த கடன் வந்து ஏழு புள்ளி எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடியும் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான கடன் வந்து ஒன்று புள்ளி நாற்பது லட்சம் கோடியும் வேளாண்மை உள்ளிட்ட முன்னுரிமை துறைகளுக்கான கடன் வந்து மூணு புள்ளி ஐம்பத்தாறு லட்சமும் நலிவடைந்த நலிவடைந்தவர்களுக்கான கடன் வந்து ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு லட்சம் கோடியும் கல்வி கடன் வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சம் கோடியும் கடன் வைப்பு தொகை சதவிகிதம் வந்து நூற்றி ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி நாலு சதவீதம் இது வந்து மூலம் எங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது மாநில அளவிலான வங்கி அதிகாரிகளின் குழு கூட்டு அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு படியை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கலைச்சொற்கள் அந்நிய செலவினால் நாடுகளுக்கு இடையிலான பணம் ஏற்றுமதினா ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்ற நாட்டுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பண பரிமாற்றம்னா நபர்கள் பணத்தினை தரும் மற்றும் கொள் பெற்றுக்கொள்ளும் செயல்பாடு அடுத்தது புராதன பணம்னா பழங்கால பணம் மின்னணு பரிமாற்றம்னா தொழில்நுட்பம் மூலம் நடைபெறும் ப பரிமாற்றம் வைப்பு தொகை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வங்கிகளில் சேமிக்கப்படும் தொகை முறை சாரா நிதி நிறுவனங்கள் அரசு உடைமையாக்கப்படாத நிதி நிறுவனங்கள் மீள்பார்வைனா நாகரிகங்கள் வளர்ச்சியடைந்த பகுதிகளில் பண்டமாற்றம் முறை செலுத்தோங்கியது தங்கம் வெள்ளி மற்றும் செம்பு ஆகிய உலகங்கள் புராதன பணம் என அழைக்கப்படுது மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள் அதிகம் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது உலக பற்றாக்குறை காரணமாக காகித பணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தானியங்கி பணம் வழங்கும் அட்டையின் ஏடிஎம் மூலம் ஒருவர் எந்த நேரத்திலும் தனது வங்கி கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை எடுக்கலாம் தற்போது அலைபேசி மூலம் வங்கி செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது பண பரிமாற்றத்தினை பராமரி பராமரிப்பதும் கண்காணிப்பதும் அரசின் கடமையாகும் இந்தியாவின் அனைத்து பெரிய மற்றும் முக்கிய வங்கிகள் நாட்டடைமையாக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் செயல்படுத்த தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழிலிருந்து நிரந்தரமாக மும்பையில் இயங்கி வருகிறது பணத்திற்கும் பொருள் பொருளின் விலைக்கும் இடையே உள்ள நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது பணம் என்பது ஒரு நாட்டின் பரிமாற்ற ஊடகமாகும் பண பரிமாற்ற ஊடகமாகவும் கணக்கு அழகாகவும் மதிப்பீட்டினை சேமிப்பதற்கும் பண வழங்கிட்டு வழங்கிட்டிற்கான தரப்படுத்தலுக்காகவும் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறதும் உதிரா வங்கிகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மக்களின் நிதி தே
இப்போ அந்த கலைச்சொற்களை வந்து எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்து அந்நிய செலவினா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு ஏற்றுமதி எக்ஸ்போர்ட்டு பண பரிமாற்றம்னா மா மணி எக்ஸ்சேஞ்சு புராதான பணம்னா நேச்சுரல் மணின்னு சொல்லுவாங்க மின்னணு பரிமாற்றம்னா எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க வெய்ப்பு தொகைன்னு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு நிறுவ